ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളെ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഇക്കണോമിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ നമ്മൾ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച പോവർട്ടിയുടെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി അതിന്റെ പോവർട്ടി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്കതില് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് സോ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് സക്സീഡ് ഇൻ സക്സീഡ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് പോവർട്ടി ത്രൂ ദ സസ്റ്റൈൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഇത് തരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ജനറേറ്റ് ജോബ്സ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊഴിലുണ്ടാവാൻ കാരണമാവും ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യവസായം ഒരു വ്യവസായം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റുകൾ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു പദ്ധതികൾ ഒരു ഐ ടി പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ ടി മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവും ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് വരുമാനം ജനങ്ങൾ കിട്ടാൻ കാരണമായും ആവുകയും വരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറും അങ്ങനെ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുക ജനങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ വേണ്ടി നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് കിനിഞ്ഞിറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം മാറി കിട്ടുന്നു സോ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ജനറേറ്റ് ജോബ്സ് അല്ലെ തൊഴിലുണ്ടാവും ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻകം ദീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ചിക്കിൾ ഡൗൺ ചില പുവർ പീപ്പിൾ അല്ലെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് ചിക്കിൾ ഡൗൺ കിനിഞ്ഞിറങ്ങും ഇതിന്റെ നേട്ടം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറി വിളിക്കുന്നതിന്റെ ചിക്കൽ ഡൗൺ തിയറി എന്നാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസികളിൽ ഒന്നാണ് ചിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി ചിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി കേട്ടോ ചിക്കിൾ ഡൗൺ കിനിഞ്ഞിറങ്ങൽ പദ്ധതി പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി വളരെയധികം ദിസ് പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ വെരി സ്ലോ ഇതിന്റെ വളർച്ച അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നേട്ടം വളരെ പതുക്കിയായിരുന്നു വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൽ ഡൗൺ തിയറിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു തിയറിയിലേക്ക് പോയി ഫുള്ള തിയറി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വികസനം ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ തൊഴിൽ കിട്ടി തൊഴിൽ കിട്ടി അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടി വരുമാനത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് പകരമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫുള്ള ചെയ്യ നേരിട്ട് കരകയറ്റുന്ന ഫുള്ള തിയറിയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോയി അപ്പൊ ഇത് എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർഡ് പ്ലാൻ ഏകദേശം തേർഡ് പ്ലാനിന്റെ സമയത്താണ് ഒരു അവസാന സമയത്തായിട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ഫുള്ള തിയറി ആ രണ്ട് തിയറികൾ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ത്രീ പ്രോംസ് അപ്രോച്ച് ടു പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഓർക്കുക അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഈ പോവർട്ടി അലിവിഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ക
സ്വീകരിച്ച മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിലൈ ഓൺ ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻഡ് അപ്രോച്ച് വളർച്ചോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ പദ്ധതിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻഡ് അല്ലെ അതാണ് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി വളർച്ചോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് തൊഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി ആ വരുമാനം കൊണ്ട് പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ആ പോവർട്ടി ഇല്ലാതായി വളരെ അവരിലേക്ക് പണം കിനിഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാവുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി അതാണ് ശരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതി റിലൈങ് ഓൺ ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് വളർച്ചോന്മുഖമായ ഒരു സമീപനം ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ സമീപനം രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം ത്രൂ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ആസ്തിയും തൊഴിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വരുമാനം തൊഴിൽ നൽകി വരുമാനം കൂട്ടാനുള്ള പദ്ധതികൾ അതായത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അടങ്ങിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പുള്ള തിയറിയാണ് നേരിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക ആസ്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കരകയറ്റാണ് തൊഴിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വികസനം വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ വികസനത്തിലേക്ക് വന്ന് സ്വയമായിട്ട് അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയല്ല ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് പുള്ളം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം മൂന്നാമത്തെ സമീപനം പ്രൊവൈഡിങ് മിനിമം ബേസിക് എമ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ മിനിമം ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ബേസിക് അല്ലെ ഏറ്റവും മിനിമം കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പറ്റാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നേരിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും പുള്ള തീയറിയുടെ ഭാഗമാണ് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പുള്ള തീയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോ ശരിക്കും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ വളരെ രണ്ട് തിയറികളിലൂടെ ഏർപ്പെടുന്നു ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി വികസനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വികസനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വികസനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവരുടെ വരുമാന ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി അതേ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് തൊഴിലും സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന പുള്ള തിയറി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റ് അപ്രോച്ച് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറികള് ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റ് അപ്രോച്ച് വളരെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ശരിക്കും പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എൺപതുകൾ വരെ ഏകദേശം ഈ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറിയിലൂടെ ആയിരുന്നു പോയത് വികസനോന്മുഖമായ പദ്ധതികളിലൂടെ ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റഡ് ആയി പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ വളരെയധികം വെരി സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാപിറ്റ ഇൻകം വളരെ ചുരുങ്ങി വളരെ കുറവായിരുന്നു പ്രകാപിറ്റ ഇൻകം വാസ് വെരി ലോ ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് സോ ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻഡ് അപ്രോച്ച് വാസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ് അല്ലെ അത്ര നല്ല ഒരു പദ്ധതി ആയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് പ്ലാൻ തേർഡ് പ്ലാൻ അൺവേഴ്സ് ദ ടിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ പുള്ള തിയറി ടിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറിയിൽ നിന്ന് പുള്ള തിയറിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ തേർഡ് പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ആ തേർഡ് പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ടിക്കിൾ ഡൗൺ ദ പുവർ ഹാവ് ടു ബി പുൾഡ് അപ്പ് എബോ ദ പോവർട്ടി ലൈൻ അല്ലെ പാവങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യ രേഖയുടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് പുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ദ സ്പെഷ്യൽ ആന്റി പോവർട്ടി പ്രോഗ്രാം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളിലൂടെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ പദ്ധതികളിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ തേർഡ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സമീപനം ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റഡ് രണ്ടാമത്തെ
ഇനി പോളിസീസ് എന്തെല്ലാം നയങ്ങളും പദ്ധതികളുമാണ് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പോവർട്ടി ഇറാഡിഗേഷൻ പ്രോഗ്രാം ദാരിദ്ര നിർമാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ 2 ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം നമ്പർ 3 സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു യെസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കേട്ടോ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി പറയാം സ്വർണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരോസ്കര യോജന എസ് ജി എസ് വൈ This is a self-employment program. It is originally known as the IRDP, Intensive Rural Development Program. This program assists families below the poverty line to find self-employment. So, I am going to talk about the power of the IRDP. This IRDP was uh, is, uh, introduced in the program. 1980, ഈ പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് എന്തായി മാറിയത് ആ സെൽഫ് സോറി സ്വർണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്ഥലോജിക വിവാദന എസ് ജി എസ് വൈ ആയി മാറിയത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ധാരാളം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്ത് പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് അത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബാങ്കുകൾ വഴി ലോൺ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്നാലും ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള ചില നാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള സ്വയം സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കീഴിലും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഐ ആർ ഡി പി ആണ് ശരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സ്ഥാപിതമായ ഐ ആർ ഡി പി ആണ് എസ് ഡി എസ് വൈ ആയിരുന്നത് ഓർക്ക രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പദ്ധതി പ്രോഗ്രാം ഇസ് നോൺ ആസ് എൻ ആർ എൽ എം എൻ ആർ എൽ എം നാഷണൽ റൂറൽ ലിവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ എന്നാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ എൻ യു എൽ എം നാഷണൽ അർബൺ ലിവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ എന്നീ രണ്ട് പദ്ധതികളായിട്ട് ഇതിന്റെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ പദ്ധതികൾ അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് എസ് ഡി എസ് വൈ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗർ യോജന പി എം ആർ വൈ പി എം ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അണ്ടർ ദ പി എം ആർ വൈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പേഴ്സൺസ് ലോ ഇൻകം ഫാമിലീസ് ടു ഗീവ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദീസ് ഫാമിലീസ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പി എം ആർ വൈ ഇനി അടുത്ത പദ്ധതിയിലേക്ക് വരാം റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആർ ഇ ജി പി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആർ ഇ ജി പി ഈ ഒരു പദ്ധതി ആർ ഇ ജി പി എന്നുള്ള പദ്ധതി ശരിക്ക് ഈ പദ്ധതി സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇതും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തൊഴിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ ടൗൺ ചെറിയ ടൗണുകളിൽ അപ്പൊ ചെറിയ ടൗണുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ദ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ കെ ബി ഐ സി ആണ് ശരിക്കും ഇന്ട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പദ്ധതിയിലേക്ക് പോവാം സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗർ യോജന എസ് ജെ എസ് ആർ വൈ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കണേ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു എസ് ജെ എസ് ആർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റും വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റും കൂടിയ പദ്ധതിയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ എസ് ജെ എസ് ആർ വൈ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ ശരിക്കും തൊഴിൽ നൽകുക അർബൺ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം ഗിവ് ദറ്റ് ഇസ് ദ സെൽഫ
റൂറൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അത്ര മതി വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം പറയുന്നു ഓക്കെ അതിൽ അടുത്ത പദ്ധതിയാണ് ആറാമത്തെ പദ്ധതി സിക്സ്ത് വൺ നെഹ്റു റോസ്ഗാർ യോജന എൻ ആർ വൈ എൻ ആർ വൈ ഇസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് അർബൺ ഏരിയാസ് അതായത് ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന ജെ ആർ വൈ റൂറൽ ഏരിയാസിലും എൻ ആർ വൈ അർബൺ ഏരിയാസിലും ഉള്ളതാണ് രണ്ടും ഒരേ പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് റൂറൽ ഗ്രാമത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതി മറ്റൊന്ന് നഗരത്തിലേതുമാണെന്ന് മാത്രം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരാം നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി എൻ ആർ ഇ ജി പി നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അതാണ് ഇത് എൻ ആർ ഐ ജി പി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ് ദിസ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വർക്ക് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തില് നൂറ് ദിവസ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് എൻ ആർ ഐ ജി പി പിന്നീട് എം ജി എൻ ആർ ഐ ജി പി എന്ന പേരിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ള പേര് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എം ജി എൻ ആർ ഐ ജി പി എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബശ്രീ എല്ലാം ഇതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുടുംബശ്രീ നാട്ടിൻ കൂട്ടം അതിന്റെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർ തൊഴിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ് അവർ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി കിട്ടുന്നു പിന്നെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഓർത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ക്രോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഗോട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അണ്ടർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അഞ്ച് കോടി ആളുകൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ തൊഴിൽ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ഏഷ്യയിലെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കേട്ടോ ഇനി എട്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് കിടക്കാം നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം എൻ എഫ് ഡബ്ല്യു പി ഇതും വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊഴിൽ നൽകുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സമ്പൂർണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗർ യോജന എസ് ജി ആർ വൈ ഇതും സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എൻ എഫ് ഡബ്ല്യു പി അതിന് എസ് ജി ആർ വൈ പിന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പറഞ്ഞില്ലേ എൻ ആർ ഇ ജി പി ഇത്തരത്തിലുള്ള വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള പോളിസി മൂന്ന് പോളിസികളാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം എത്ര പദ്ധതികൾ പറഞ്ഞു ഒൻപത് പദ്ധതികൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാപരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഫ്ത് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് announced to get to the minimum requirement for the poor people that is the fifth plan fifth plan on words the programs to provide this basic amenities to the people so what are the programs and policies edella paddhathigalana namukku nokka first first policy first program onnamatha paddhathi public distribution system pds public distribution system and ye kariya under under pds food grains are distributed at a subsidized rate at the minimum rates through ration shop ration kadagalude bhakshya dhanyam vidharanam cheyina sampradayathiyana nammal pds ennu parayam pds public distribution ration shop maavidi store ingenalla podi vidharana kendrathilude bhakshya dhanyangal vidharanam cheyina sampraday onnamatha paddhathi adana food bhakshya surakshakku vendiyulla onnamatha paddhathi bhakshya surakshayude
Mothers and children below the six. All guys in the island are given food assistance. But here, it's a high level. Okay, then third one, midday meals at schools. MDMS, midday meals at school. School is a good thing. And then, for your neighbor, under MDMS, children are given uh, free cooked meals in schools. School is a good Pagan chee the Bachanan and Algunu in the Ladane, MDMS. Okay, Bachanan Kukuji, the Pagan chee the Wunde, Vedichu in the Ladane, MDMS. Then next one, Annapurna scheme. Yes, 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 in the Marina, the scheme covers poor senior citizens. Mudirna Alayala Udeshila, either not getting all day the pension. Pension on the Kitata Chila Mudirna Alayala. The poor citizens are given 10 kilograms of food grains free, at co uh, free of cost under this scheme. This is the first thing. 10 kilograms of food grains are free. The government is free. This is the first thing. 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 This is the first that is standing for poor families. Babata family. That is food grains given to highly subsidized rates under this scheme. Like, subsidy would Then, 
Next one, Tennessee Pima Yodana. Tennessee Pima Yodana. Tennessee Pima Yodana and why you know that? Uh, this is an insurance program providing to the insurance to the BPL families. The BPL families are the insurance program. In the other uh, way, Prathan Mandri Jeevan Jodi Pima Yodana. Some is Richiko and Samothil, or the Richiko and the Matil Pathadiana. Life insurance program. That is the two of the life, life insurance program. With a very low cost, that is rupees 2 lakh life cover will provide it under the, this program, under this premium. Premium only rupees 330. One year. 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 this program provides accidental accidental death uh, or disability that is cover of 2 lakh 2 lakh premium only rupees 12 a year varum 12 rupees padichu kaynal athrathilla endengil sambhavichu kaynal 2 lakhathin vare coverage kittuna paddhathi aanu adanu pradhan mandri suraksha bheema yojana pradhan mandri suraksha bheema yojana ini idu koodade mattu paddhathigalana national Social Assistance Program, National Social Assistance Program in the Parayana, Pathadi, Adapodinical, or to the Pitra Thurana Pathagana, or Munu Parano, upon the number on the self employment and wage employment programs, Rula Pathadi, Namukaria, Pathadi, Namukarno, Egresham, Adde, Onbad Pathadi, Pina, Food Security, Purchase, Richa Pathadi, Namukarno, Adde Egresham, Namale, Riet Pathadi, Parno, in a social security program, Silamla de. Leakages and the leakages are the criticisms. 
നിങ്ങളെ ഇത് എഴുതാം പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് മുമ്പത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നൂറിൽ എട്ട് രൂപ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഗെറ്റ് ടു ദ റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ വ്യക്തിശിഷം ദിസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഗോസ് ടു ദ നോൺ പുവർ ഈ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ പോകുന്നത് ശരിക്കും നോൺ പുവർ പാവങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കാണ് പാവങ്ങൾ വളരെ പാവങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും പദ്ധതിയെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടാണ് ഡേറ്റ് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരിക്കും സാക്ഷ്യത കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ ഇടത്തട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോ ദിസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗോസ് ദ നോൺ പുവർ പാവങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നേടി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെ നാല് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത് നാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക So, critically evaluate the poverty alleviation programs in the ordinary videos, you will be able to see it. Okay? Okay, thanks to all. Welcome.